kisha sehemu ya address ba tunaandika email info emailpro.info kisha tunaingia kwenye enter baada ya page kufungua tutaona sehemu ya kwanza kuna menu ambayo imeandikwa email blacklist kwa hiyo ni sehemu ambayo ya kuweka au ya kublock eh, simu yetu lakini kabla ya kublock tunaweza tukacheck email yetu model namba ya simu pamoja na plant na vitu vingine lakini vile vile tunaweza tukalipot stolen au lost phone hiyo menu ila vile vile tuna email check ambayo tutakuja kuona email check ya phone aina mbalimbali plant ila vile vile tuna email report ila kwenye ka trick yetu sisi tutaenda kuangalia jinsi ya kublock email eh, simu yetu katika chini hapo tunaona maelezo unasema in order to check or find my phone and, and iCloud status use the free iPhone email check kwa hiyo kwa wale wote ambao unatumia iPhone tunaweza kutumia link hii ila sisi kwa sababu tuna Android basi tutaenda ku ku check email namba yetu kwanza alafu kisha ndo tutaenda ku block hiyo simu yetu na kuweza check email namba subiri hakikisha tayari una email namba kama hauna email namba basi onyeza nyota leli zilo sita nyota alafu okay lakini vile vile kuna wengine walionunua simu mpya basi email namba watapata kwenye box itakuwa imeandikwa kwenye hiyo box hata record ile email namba yake alafu kisha atakuja ataingiza sehemu ya enter email namba here kwangu mimi ninaingiza email namba yangu ambayo niliyokuwa naye 3543700673473 kisha unabonyeza i'm not able to check here afikisha utabonyeza check ili tuangalie plant ya simu yenye email namba hiyo. Yes. Huja email namba ni hii hapa, model phone ni smart self IT 2180, blacklist inaonyesha status clean ambayo haija blockiwa hiyo hii simu yetu. Kwa hiyo haipo kwenye status ya blacklist. Sasa sisi lengo letu ni kwenda ku block hiyo simu. Huenda labda imeibiwa au labda kupotea basi acha tu block. Ili ku block tunaenda sehemu ambayo kama nilivyosema tuna click pale email blacklist. Alafu kisha tutaenda kubonyeza sehemu ya report stolen au lost phone. Kama somo letu linavyotaka kwa leo tunaenda ku block hiyo simu yangu ambayo iliyopotea au kuibiwa. Kwa hiyo baada ya hapa kuna page itafungua itasema pale ni worldwide online email report facility. Kwa hiyo hii ni ya kidunia nzima unaweza ukalipot eh simu yako ambayo iliyopotea au kuibiwa. Unapoweka email namba yako basi simu yako haitauzwa wala haitatumika katika mahali popote. Baada ya muda mchache itakuwa imeblokiwa hiyo simu yako utaweza kusoma maelezo uliyoongea hapo lakini twende kwa haraka mimi tutaenda kusema kuna category tatu hii za ku block hiyo email yako sehemu ya kwanza una verify device sehemu ya pili ni ku lost details zako alafu sehemu ya tatu ni owner info na sehemu ya nne ni confirm claim unatakiwa kwenda kufanya ni kwamba utaenda sehemu ulipoandika email number utaingiza email number yako ya simu ambayo unatakiwa kwenda ku block ile ile ambayo nilioingiza kule 
then seven two four seven three kisha nabonyeza i'm not a robot ili ku verify hizi ni hatua za ku block eh, simu yangu ambayo iliyoviwa au kupoteza kisha utakunyeza submit baada ya hapo tunaona eh, manufacturer unknown lakini modo kama tulivyoona kule ni hii hapo smart self eh, special sign wanasema hiyo ni alama ambayo simu yako iliyokuwa nayo kwa hiyo unaweza ukaandika hapa ni alama gani ambayo simu yako ilivyopotea eh, ilikuwa nayo kama hukumbuki alama yoyote basi unaweza ukaacha hiyo wakati mwingine tunasema labda kala simu yako ni rangi gani iliyopotea e, labda imevunjika au imefanyaje au imechubuka kwa hiyo una uta, 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 utaandika hapa ile alama yoyote ambayo simu yako iliyopo hata ikikamatwa huku basi ni rahisi kuitambua kwamba ilikuwa na alama gani kwa hiyo unaweza kaandika alama yoyote kwa mfano mimi naweza nikasema simu yangu tunasema eh, labda eh, it has eh, cracked sema it has cracked eh, its cover eh, yani cover yake ilipasuka au ilivunjika kidogo kwa hiyo hii ni alama yangu mimi ya kwenye simu yangu iliyopotea au kuipiwa kisha nabonyeza next hatua ya kwanza nimemaliza hii ni hatua ya pili loose details kwa hiyo utasema what happen unachagua eh, wewe je umepoteza au umeibiwa hiyo simu kwa hiyo kama umepoteza utabonyeza lost na kama umeibiwa unasema stolen unabonyeza. Sasa mimi nimepoteza kwa hiyo nabonyeza lost alafu nitauliza when did this happen kwamba ilitokea tarehe ngapi. Kwa hiyo nda click hapa ndashagua mwaka ambao niliyopoteza simu yangu na chagua mwezi eh, labda eh, mwezi April alafu kisha nda chagua na tarehe tarehe eh uh, tuseme let me say ngoja ni seme tarehe 4 March 2020 ndo niliyopoteza hiyo simu. Eh naambiwa where wapi umepoteza ndachagua sehemu ambayo nilipopoteza ulikuwa wapi mimi nilipoteza wakati niko Dar es Salaam. Naandika Dar es Salaam Tanzania here. Tutakuja map yake Dar es Salaam Tanzania na scroll down alafu kisha ndaambiwa mobile operator ni mtandao gani ambao uliokuepo mimi ulikuepo Vodacom ndaandika Vodacom line ambayo iliyokuepo kwenye simu yangu hapa ndaandika uh, how did this happen ilitokeaje hicho kile uh, ilikuwaaje mimi naweza eh nasema eh e, kwa hiyo utasema pale ilivyotokea nasema when i was when yeah, when, when i was getting off 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 uh, the passenger bus passenger bus nilipokuwa nashuka kwenye e, basi la abiria simu yangu ndio ikapotea kisha unabonyeza next hii ni hatua ya tatu ambayo ni owner info sasa nimefika e, information about the owner ni maelezo ya mtumiaji sasa mmiliki wa simu hapa jina lake la mmiliki wa simu mimi E, naandika jina langu naitwa Jamal mm, Jamal Kasim e, Jamal Kasim 
eh, kisha jamaa kasimu eh, your country nchi yako eh, mimi ni mtanzania kwa hiyo ndo chagua tanzania tanzania hii specify reward hiyo ni kama zawadi ambao unaweza kusema no au unaweza uka ni vema ukaacha no alafu kisha utabonyeza next niko atoe ya mwisho ambao nasema ni confirm claimed kwa hiyo utaona e, wameandika ni email kwa hiyo unaweza kaingiza email yako ambayo kama kuna shida kama kuna tatizo lolote basi wanaweza kutumia ujumbe kwa kutumia hiyo email kwa taarifa yoyote kwa hiyo kwa mfano email yangu mimi naandika najakai 17 at gmail.com Hiyo ni email ambayo kwa taarifa ambayo kama simu imepatikana au kwa taarifa yoyote basi wanaweza kunitumia kwenye email namba hii hapa e, email hii hapa kisha anabonyeza confirm email utatumia code namba kwenye email yako ili usudi kudhibitisha kwamba hii kweli ni email yako kwa utaambiwa u confirm code hizo utaenda kuangalia kwenye email yako utakuwa umetumiwa tayari ngoja niingie kidogo kwenye email ili kudhibitisha kuziona hizo code nini kudhibitisha pale ili nimalize kutuma hiyo taarifa yangu ni kweli inbox imeingia email flow info kwa hiyo ndabonyeza ya yeah, code number ni hizi hapa e, naweza nika copy naweza nika copy yeah. alafu kisha nikaenda kwenye page yangu nika paste zile code number ambazo walizonitumia kisha unabonyeza verify code kama hujapata zile code unabonyeza resend code ili kusudi utumiwe tena inawezekana hapa mtandao au uko sawa kwa hiyo utabonyeza resend code lakini kama umepata basi unakuja utaziweka kama nilivyoweka alafu kisha unabonyeza verify code nimekubali kwa hiyo nasema please confirm the following statement. Kwa hiyo eh, utacheck box ya kwanza kwamba maelezo yote niliyotoa hapa juu yako sahihi na kuripoti ya device lakini vile vile unaweza uka agree ukakubaliana kwamba hiyo email yangu ninaiblock au ninaiweki kwenye blacklist ili kusudi isiweze kutumika tena. Kwa hiyo kote mimi na check wafanye hicho kitu. Alafu kisha unabonyeza complete e imekamilika taambiwa pale congratulations your email pro report has been successfully received e, once you claimed approved we will place the email number of the blacklist database in one or two two, two business days kwa hiyo wataiweka imekamilika email namba yangu au simu yangu watai block ndani ya siku za kazi ya moja hadi mbili wataweza ku block hiyo simu yangu ili siweze tena kuitumika. Kwa hiyo ukiingia leo e, kwenye ile status kama mwanzo nilivyoingia bado utakuta imeandikwa clean. Kwa hiyo bado haijafanywa kazi. Lakini baada ya siku mbili na kuendelea basi itafanywa kazi. Kwa hiyo ninavyobonyeza okay basi nakubaliana na hicho. Kwa hiyo nabonyeza okay. Hapa baka hapa tutakuwa e, simu yetu tume block na kuiweka kwenye blacklist. Kwa hiyo kama kuna shida yoyote kama simu imekamatwa maeneo yoyote basi wataweza kunipa taarifa kwa kutumia ile email namba yangu ambayo niliyoweka. Na unaweza ukacheck eh, email namba yako kama umeblock au hajablock kwa kwenda kama nilivyosema kwenda kwenye sehemu ya email blacklist alafu kisha utabonyeza check email hapo. Alafu E, utaingiza ile email namba yako ambayo uliweka kwenye blacklist ili uone kwamba je status yake imekuwaje asante